అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు కోటి గారితో పాటు మేమందరం కూడా జర్నీ చే చే చేస్తున్నాం అంటే చాలా సంతోషంగా ఉందండి చాలా పెద్ద మరి ఒక లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టరు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆయన జర్నీలోని ఆయనతో పాటు మేము జర్నీ చేయడం అంటే మేము చాలా అదృష్టం చేసుకున్నాము మరి నాకు ఈ ఒక అవకాశం సారు జడ్జి గారు మనకి ఇచ్చారండి ఈ అవకాశం నిజంగా ఈ యొక్క ఫార్టీ కంట్రీసే కాకుండా రాబోయే రోజుల్లోని నలభై యాభై అరవై వంద సంవత్సరాలు ఫిల్ము ఫంక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయో వంద రోజులు ఫంక్షన్ అలాగే హండ్రెడ్ కంట్రీస్లో కూడా మేము మేము చేయాలని చెప్పాలి అనుకుంటున్నాం అండి నిజంగా ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా వినేటట్టుగా ఈ మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ కానీ ఆయన సాంగ్స్ కానీ సార్ సాంగ్స్ కానీ మరి ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా ఒక ఎంత అద్భుతంగా మరి ఉంటున్నాయండి నిజంగా సార్ తో మేము జర్నీ చేయడం మరి ఫార్టీ కంట్రీసు ఫార్టీ సిటీసు ఫార్టీ సాంగ్సు ఫార్టీ షోసు మేము ఫార్టీ మ్యూజిషియన్స్తో ఫార్టీ సింగర్స్తో ఈ యొక్క వరల్డ్ టూర్ చేస్తున్నామండి ఫార్టీ ఎట్ ఫా కోటి అండ్ ఫార్టీకి నిజంగా ఈ యొక్క గొప్ప ఈ నాకు తెలిసి ఈ ఎవ్వరికి దక్కినటువంటి ఈ యొక్క ఇది నిజంగా సార్కి మేము ఆయనకి ఆయనకి మేము చేయాలని చెప్పి అనుకున్నామండి నిజంగా ఆయనతో పాటు మేము జర్నీ చేయడం కూడా చాలా మేము చేసుకున్న మాకు ఈ యొక్క గొప్ప అవకాశం మాకు ఇది ఈ వరల్డ్ టూర్ సక్సెస్ఫుల్గా జరగాలని చెప్పని మా మంచి మాకు ఒక ఇది సార్కి ఇది రావాలని చెప్పని కోరుకున్నా అంటే ధన్యవాదాలు హాయ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ నా పేరు శ్యాంబాబు గంధం ఐఎమ్ ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ బ్రాస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండి నాకు కంపెనీ పెట్టిన తర్వాత నా నేమ్ అందరూ మార్చేశారు అందరూ అంటే ఫస్ట్ జడ్జి గారు ఆ పేరు తీసేసి ఐజీపీఎల్ శ్యామ్ గారు అని పెట్టారు ఎందుకంటే ఐజీపీఎల్ అనే కంపెనీకి ఎంత కష్టపడుతున్నాను మా టీమ్ మా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ అండ్ స్టాఫ్ కానీ అండ్ సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎంతో ఇష్టంగా పెట్టుకునే ఆ పేరుని నా నేమ్కి సార్థకం చేశారు సార్ అండ్ జడ్జి గారికి ఆ విషయంలో థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ కమింగ్ టు కోటి ఎట్ ఫార్టీ రియలీ ఇదే నాకు తెలిసి నాకు లైఫ్లో ఇటువంటి ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చిందంటే అది జడ్జి గారు ప్లస్ సార్ ఒప్పుకోవటం వల్లనే కోటి గారు కానీ జడ్జి గారు కానీ ఒప్పుకోవటం వల్ల వచ్చిందండి సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే కోటి గారిది ఫార్టీ కంట్రీస్లో సెలబ్రేట్ చేయడం అంటే నాటే జోక్ అది విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ జడ్జి గారు అండ్ డేవిడ్ రాజ్ గారు అండ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకొని ఈ ఈవెంట్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్దామని మేము చేస్తున్నామండి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన జడ్జి గారికి అండ్ కోటి సార్కి పాదాభి వందనం చెప్తున్నాను అండ్ సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది మీడియా మిత్రులని ఎవరు ఏది చేసినా ప్రజల్లోకి ప్రపంచానికి తెలియజేసేది మాత్రం మీడియా మిత్రులు ముందుగా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు అండ్ కమింగ్ టు కోటి గారు అసలు కోటి గారికి చెప్పాలంటే మాటలు రావట్లా ఆయన పాటల గురించి చెప్పాలన్నా ఆయన మనసు గురించి చెప్పాలన్నా ఆయన మంచితనం గురించి చెప్పాలన్నా ఆయన గొప్పతనం గురించి చెప్పాలన్నా ఒక మనిషిలో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తిలో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది బట్ కోటి గారిలో పాటతో పాటు అందరిని ఆకట్టుకునే గొప్పతనం ఉంది అతని టాలెంట్తో పాటు ఆ మంచి హృదయంతో అరే నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ జ్యుడీషియల్లో ఉండే నాకు కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండే కోటి గారికి కానీ ఇంత అనుబంధం ఎలా ఏర్పడింది ఏర్పడిన తర్వాత నేను ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని కేవలం ఇతని ప్యాషన్తో మన ఐజీపీఎల్ శ్యామ్ గారు ప్యాషన్తో కోటి గారు నలభై సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ కంప్లీట్ చేసిన సందర్భంగా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఐజీపీఎల్ శ్యామ్ అండ్ టీమ్ నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు నేను మీకు పరిచయం మాత్రం చేయగలుగుతాను కోటి గారు ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి ఏం చేద్దాం ఎలా చేద్దామని చెప్దాం తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తే అలా చేద్దాం అని చెప్పేసి వెళ్ళాం ధైర్యం చేసి వెళ్ళాం ఎందుకంటే కోటి గారు చాలా బిజీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కెరీర్ ఎలా ఉందో సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు కెరీర్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే బిజీ అయితే అప్పుడు ఇక్కడ బిజీ 
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫారిన్ కంట్రీస్లో షోస్తో కానీ వాటితో కానీ చాలా బిజీ ఈ టైంలో ఆయన టైం తీసుకోవడం అనేది ఆయన డేట్స్ తీసుకోవడం అనేది ఆయన కన్సెంట్ తీసుకోవడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఈ పదమూడవ తారీఖుని ఒక మంచి ఈవెంట్ చేయాలి ఆ మంచి ఈవెంట్కి మంచి ఆర్గనైజర్ కావాలి ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ చాలామంది ఉంటారు అని మేము వెతుకుతూ ఉంటాం అందులో ఇండస్ట్రీలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో తక్కువ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ మాకు ఈ డేవిడ్ రాజ్ ఈ రాజు ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్న దీని నుంచి రాజు గారు కూడా మమ్మల్ని కలవడం జరిగింది సార్ మీ గురించి విన్నాను కోటి గారితో ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు నాకు డబ్బులు ఇస్తారా ఇవ్వరా నాకు సంబంధం లేదు నేను కోటి గారు ఫ్యాన్ సార్ కోటి గారి ఈవెంట్ నేను చేస్తాను సార్ అని ముందుకు వచ్చాడు ఆయన ఇక్కడ కొంచెం క్లాప్స్ కొట్టాను అయితే శ్యామ్ గారికి ఒక సపోర్ట్ దొరికింది ఈవెంట్ చేయడానికి ఇక సక్సెస్ అవుతుంది అని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక ఎన్ఆర్ఐస్ ఫోన్స్ వివిధ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐస్ సార్ పదమూడవ తారీఖ మేము ఎప్పుడు రావాలి ఒకరోజు ముందు రావాలా ఆ రోజు రావాలి మళ్ళీ షాప్ నేను ఇక్కడ వాళ్ళంటే ఫ్యాన్స్ అంటే అర్థం ఉంది అన్ని కంట్రీస్ నుంచి కూడా మాకు ఫోన్స్ వస్తూ మేము 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 వస్తున్నాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఫోన్స్ వచ్చాయి సరే అండి పై నుంచి ఫోన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ సింగర్స్కి మనం ఇన్ఫామ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అని అనేసరికి సింగర్స్ అందరూ గ్రూప్ పెట్టుకొని ఒక ఎయిటీ మెంబర్స్ గ్రూప్ పెట్టుకొని ఆల్రెడీ దీన్ని పంపించేసేసి మేము వస్తున్నాం మేము వస్తున్నాం మేము వస్తున్నాం మాకు అవకాశం ఇవ్వండి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి నేను ఒక స్టార్ హీరోకి చూసా స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ మనం వేళ్ళ మీద లెక్కపోవచ్చు ఒక ముగ్గురు నలుగురు స్టార్ హీరోస్ చూస్తే ముగ్గురు నలుగురు లెక్క పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఒక స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ నేను షాక్ అవుతా ఉన్నాను దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చెప్తా వేరే వేరే కంట్రీస్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ గుండెల్లో నుంచి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళ గుండెల్లో నుంచి కోటి గారి గురించి మాట్లాడేస్తున్నారు ఫోన్ నాకు ఇక్కడ టైం ఉండట్లేదు ఫోన్ పెట్టాలి అనుకుంటే ఏదో చెప్పాలన్న తపన వాళ్ళలో ఏదో ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చిన హిట్స్ అటువంటిది ఆయన ట్రాక్ రికార్డ్ అటువంటిది ఇప్పుడు యాక్చువల్ గాను ఎంత మందినని మేము ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్కి ఇది చేయాలి మరొక విషయం ఏంటంటే క్లోజప్ చేయండి టాలీవుడ్ లో ఉన్న ప్రతి హీరోకి ఎన్నో అద్భుతమైన హిట్స్ నటించి నలభై సంవత్సరాలు కలిసి నీవిని ఇలా కాసలు ధృవతారగా వెలుగుతున్న సంగీత దర్శకులు మన నవరసాలుని కోటి గారు ఆయన సినీ ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని కోటి ఎట్ ఫార్టీ పేరుతో ఒక అద్భుతమైన వరల్డ్ నిర్వహించబోతున్నారు మన ఐజీపీ శ్యామ్ గారు మరియు రాజు ఎంటర్టైనర్స్ రాజు గారు నలభై దేశాలు నలభై నగరాలు నలభై మంది గాయని గాయకులు నలభై మంది సంగీత కళాకారుడు నలభై షోస్ నలభై పాటలు ఒక అద్భుతమైన వరల్డ్ టూర్ ఈ వరల్డ్ టూర్ సంబంధించిన ప్రీ లాంచ్ ప్రోగ్రామ్ ఆగస్ట్ పదమూడవ తారీఖున సాయంత్రం ఎన్కర్ మ్యాచ్ లో జరగబోతుంది సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన ఎందరో అతరిత మహారథులు గాయని గాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నారు మా గాయని గాయకులందరూ కూడా మా స్వర పుష్పాలతో ఆ స్వర మానసికుడిని పూజించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సో అందరూ దయచేసి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము అలాగే కోటి గారు కూడా కోటి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ ఆ టూర్ అలా సాగుతూనే ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇతనిని మనం గెస్ట్ అనుకోవాలా హోస్ట్ అనుకోవాలా మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తున్నాను కోటి గారు ప్రోగ్రామ్కి అఫీషియల్గా ఐజీపీఎల్ షామ్ గారు అన్నీ అయితే ఆ ఒక అభిమానిగా ముందుకు వచ్చినటువంటి ఈవెంట్ మాత్రమే చేయండి అంటే లేదు సార్ నేను కూడా టూర్ మీతో చేస్తాను అది కోటి గారు ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు వచ్చింది రాజు గారు అయితే మీ ఎదురుగా ఉన్న ఈ ఇద్దరు కాకుండా మొత్తం అందరూ కూడా ఇదే పరిస్థితి సరే అండి ఇండస్ట్రీలో సింగర్స్ మ్యూజిషియన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పిచ్చిక్కి అతని మీద ఉండే అభిమానాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు ఓకే కానీ కిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ రికార్డ్ చేసిన ఒక మ్యాజిషియన్ ఆస్కార్ అవార్డు ఆస్కార్ అవార్డు విన్నర్ 
అతను ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉన్నాడు లేకపోతే పదమూడవ తారీఖు వచ్చి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వితౌట్ టేకింగ్ సింగిల్ పై నేను చేసేవాడు సార్ కోటి కోసం అన్నారు అతను ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ రికార్డ్ విన్నర్ సంగీత సామ్రాజ్యంలో నలభై సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైన సక్సెస్ ఎన్నో మ్యూజిక్ హిట్స్ అందించిన లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి గారు కోటి అండ్ ఫార్టీ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్ తో మీ అందరూ ముందుకు వస్తున్నారు మరి ఆయన ఈ వరల్డ్ టూర్ ని నలభై దేశాల్లో నలభై మంది ఆర్టిస్టులతో నలభై సాంగ్స్ తో చాలా వినూత్నంగా మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రీ లాంచ్ ఈవెంట్ ఈ నెల ఆగస్టు పదమూడున హైదరాబాద్ లో ప్రముఖుల అందరి సమక్షంలో చాలా గ్రాండ్ గా నిర్వహించబడుతుంది ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మీ అందరూ విచ్చేసి చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేస్తారని కోరుకుంటూ మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఐజీపీఎల్ శ్యామ్ గారికి రాజు ఎంటర్టైనర్స్ డేవిడ్ రాజ్ గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ చాలా తీసుకుంటుంది ఈ రెండు చూపిస్తున్నానంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ నేను చూపించలేను కాబట్టి చెప్పలేను కాబట్టి ఇట్లా మొన్న సరిగమపాలో విన్నర్ ఒక ఆమె ఆమె పాటకి ముగ్ధులైపోయారు జడ్జెస్ అయితేనే ప్రజలు అయితేనే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి థర్టీన్త్ మీరు రండి అంటే కాదు సార్ ఇప్పుడు కోటి గారు వస్తాడని తెలిసింది ఒక్కసారి వచ్చి ఆయన కలిసి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఒకసారి అమ్మ సముద్రాల శృతిక గివ్ హెర్ బిగ్ క్లాప్స్ ఇప్పుడు విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోటి గారు ఇంతవరకు నేను రివీల్ చేయలేదు కోటి గారికి సత్కరించుకునే అవకాశం కోటి గారిని గౌరవించుకునే అవకాశం నాలాంటి వాడు కూడా రావడం అన్నది చాలా మహా అద్భుతం యోగం ఎందుకంటే ఇంతమంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్స్ని ఇంతమంది మనసులు చూచిన కోటి గారు ఒక లెజెండరీ పర్సనాలిటీ ఏ విధంగా గౌరవించుకోవాలని నాలో అసలు ఎప్పుడు నేను జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా నేను తపన పడ్డ ఇదేంటిది నాకు పరిచయం చేయడానికి వెళ్తే నాకు ఒక పని పెట్టారు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి చాలా కష్టపడాలేమో అనుకున్నా అరే ఎవరికి ఫోన్ చేసినా తిరిగి ఇప్పుడు ఎంతమంది హోస్ట్ అయ్యారు సింగర్స్ హోస్ట్ మ్యూజిషియన్స్ హోస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ హోస్ సెలబ్రిటీస్ హోస్ట్ వీళ్ళు ఎలాగ హోస్టే ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా హోస్ట్లే మనకి ఇంకా గెస్ట్లే ఎవరు లేరు ఇంక్లూడింగ్ మీడియా అసలు మీడియా మీరందరూ వచ్చారు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు లేదే అది కోటిగారు తాలూకా జర్నీ కోటిగారు తాలూకా ట్రాక్ రికార్డ్ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు కోటి గారు ఈవెన్ బిగ్ క్లాక్స్ అయితే మేము ఆ రోజు అంటే ఇప్పుడు ఇది మీ ఛానల్స్ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఒక చిన్నది ఉంది చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు అన్నది ఇంతవరకు ఎవరికి రివీల్ చేయలేదు ఇప్పుడు కూడా రివీల్ చేయట్లేదు లెజెండరీ మెగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీ కోటి గారు కోటి అట్ ద ఫార్టీ ఫార్టీ కంట్రీస్కి తీసుకెళ్ళటం లెజెండరీ మెగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో సత్కరించుకోవడం ఆ అవార్డు ఇవ్వడం పదమూడవ తారీఖున జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు క్లాప్స్ కొట్టాలి ఆయనకి అవార్డు ఇవ్వడం అన్నది అతని గొప్పతనాన్ని మనం పెంచడం ఆల్రెడీ ఒక రీచ్ అయ్యారు స్టేజ్కి అది మనకి గౌరవంగా అది మనకి అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతూ కోటి గారి కన్సెంట్ తీసుకొని పదమూడవ తారీఖున అవార్డు స్వీకరించడానికి అనుమతి ఇవ్వాల్సిందే కోరుకుంటున్నాను మాట్లాడేది నేనే మాట్లాడతాను మొత్తం కంప్లీట్లీ కంప్లీట్ అంత ఓపెన్గా చెప్పేశారు అన్ని విషయాలు చాలా సంతోషం అందరికీ నమస్కారం రసాలూరి సాలూరి రాజేశ్వర గారి తనయుడుగా చక్రవర్తి గారి శిష్యుడుగా రాజ్ కోటిగా మీ కోటిగా ఈరోజు మీ అందరి మనల్లో ఆశీస్సులతోటి ఈ స్థాయికి ఎదిగానంటే అంత మీ బ్లెస్సింగ్స్ ముఖ్యంగా మా మీడియా సహోదరులు మొదటి నుండి నన్ను వెన్నంటుండి అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సహించి 
నన్ను కానీ రాజును కానీ ప్రొఫెషనల్ కంపోజర్స్గా ఈ స్థాయికి రావటం అనేది చాలా కష్టమైన పని అది నా సక్సెస్ నేను ఎప్పుడు నేను ఎంజాయ్ చేయలేదు బయటకు వచ్చి చూడలేదు కూడా నేను కానీ రాజ్ కానీ ఏ సినిమా సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ హిట్ అనేవారు హిట్టర్ కానీ భయం వేసేది మాకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా ఎలా చేయాలి ఎలా ఎలా చేయాలి ఏ పాట ఎలా చేయాలి అంత కష్టపడి రాత్రం బాగుండు అని ఒక అది అది శక్తి అదేదో ఆ ఎర అలాగ జరిగింది నేను రాజ్ ఇద్దరు పది సంవత్సరాలు ఇద్దరు కలిసి రాజ్ కోటిగా చేసాం తర్వాత పోటీగా నేను ఒక థర్టీ ఇయర్స్గా స్టిల్ ఐమ్ వర్కింగ్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇదంతా నాకు ఇచ్చినటువంటి మా తండ్రి గారి దీవెనలు నాన్నగారు ఆశస్సులు ముఖ్యంగా ఆ ఫ్యామిలీ నుండి నాకు సంగీతం అనేది నేను అసలు మ్యూజిషియన్ అవుతారు అనుకోలేదు అసలు అటువంటిది గిటారిస్ట్గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి అందరూ మహానుభావుల దగ్గర పనిచేశాను ద గ్రేటెస్ట్ లెజెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళ స్థాయిలన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ డిసిప్లిన్ కానీ ప్రతీదీ నేర్చుకొని వాటి వాటి ఇంప్లిమెంట్ చేసి నాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రతి చిన్న పెద్ద చిన్న పాట పెద్ద పాట కాదు ప్రతి సినిమాకి కష్టపడి పనిచేసి ఈరోజు మీ అందరు మండలకి మీ అందరి హృదయాలను చిరస్థాయి స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాం అంటే అంత మీ అందరు ఆశస్సులు అలాగే ఈ ఫోర్టీ ఎట్ ఫార్టీ అనే కార్యక్రమాన్ని జడ్జి గారు నేను ఒకసారి ఒక ఫంక్షన్లో కలిసాము అది చాలా ఫస్ట్ టైం ఆయనకి అలవటం లేదు ఇది ఇప్పుడు ఎంత మీకు అందరికి ఎంత పరిచయం అయిపోయారు కానీ మాటల్లోనే అందరినీ క్యాప్చర్ చేసేస్తారు మాటలతో అలాగా నాకు ఎంతో ఆకట్టుకున్నారు ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను ఒప్పుకోవడానికి కూడా కారణం ముఖ్యంగా మాధవ్ గారు ఆయన ఇలాగ మీరు మీరు చేసిన సర్వీస్ అద్భుతం అండి మీకు మేము ఫోర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయన పూర్తి అయింది సార్ ఎన్ని సార్ నన్ను అడిగారు మరి హో మెనీ ఇయర్స్ యూ కంప్లీటెడ్ కానీ ఫార్టీ ఇయర్స్ యాజ్ అ మ్యూజిషియన్ అంటే యాజ్ అ కంపోజర్ కానీ యాజ్ అ మ్యూజిషియన్గా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అన్నారు అప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్టీ చేసి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేస్తామండి అని మాధవ్ గారు చెప్పడం ముఖ్యంగా మాధవ్ గారితో పాటు మా శ్యామ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఐజిపి శ్యామ్ గారు నిజంగా ఇట్స్ వండర్ఫుల్ జెంటల్మెన్ చాలా పొలైట్ అండ్ హంబుల్ ఎంత డబ్బు అది ఇది కాదు ఒక ప్యాషన్ అనమాట చాలా ఇటు కార్యక్రమం అంత గొప్పగా చేయాలి అని నన్ను అప్రోచ్ చేయారు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది అలాగే డేనియల్ రాజ్ గారు దే వెరీ ప్యాషనేట్ మీ ఫోర్టీ ఫార్టీ ఫోర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీని మేము చేస్తామండి మా భుజాల మీద పెట్టుకొని మేము చేస్తాం బ్రహ్మాండంగా అని అనేసరికి ఇక నేనేం అనలేకపోయాను ఓకే మాధవ్ గారు నాకు మొదటి నుంచి చాలా వారంటే చాలా గౌరవం నాకు ఆయన ఇన్షియేటివ్ తీసుకోవటం వల్ల ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను నాకు నాకు జనరలీ ఎక్కువగా నేను షోస్ చేశాను యుఎస్లో కానీ యూరోప్లో చాలా షోస్ చేసాం మంచి ఆడియన్స్లో మంచి రెస్పాన్స్ ఇప్పటికీ ఎక్కడ షో చేసినా అదే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఆ పాటల్ని అంత చక్కగా అందరి హృదయాలు అలా ఉండిపోయినాయి ఆ పాటలు సో స్టిల్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఆన్ స్టేజ్ ఒక పాట పాడుతూ ఉంటే ఆ రెస్పాన్స్ ఓమే కాదు వన్స్ మోర్లే ప్రతి పాటకు వన్స్ మోర్లు చెప్తూ మన యుఎస్లో మన ప్రవాస ఆందోళనలు ఎందరో చాలా చక్కగా ఆదరించేవాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా నేను వెళ్తున్నాను షోస్కి ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో సో ఈ ఫోర్టీ అండ్ ఫార్టీ ఫార్టీ కంట్రీస్ ఫార్టీ సింగర్స్ ఫార్టీ మ్యూజిషియన్స్ అండ్ ఏంటి అంత ఫార్టీ సిటీస్ ఫార్టీ షోస్ ఇది ప్రతి షో బ్రహ్మాండ నో డౌట్ అంటే ప్రతి పాట అందరికీ మీకు ఇష్టమైన పాట అనేది సూపర్ హిట్ చేసేది మా ఆడియన్స్ మీరు హిట్ చేసిన సాంగ్స్ని మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయడానికి ఫార్టీ ప్లేసెస్ ఫార్టీ కంట్రీస్కి రావటం ఇది చాలా పెద్ద కార్యక్రమం అది అంటే మామూలుగా ఏదో డబ్బులు ఉండి ఇది ఏదో ఉండి చేసే కార్యక్రమం కాదు చాలా ప్యాషనేట్గా చేయాలి వెల్ ఆర్గనైజ్డ్గా చేయాలి సో శ్యామ్ ఇస్ వర్కింగ్ హార్డ్ వండర్ఫుల్ శ్యామ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అలాగే మా డేనియల్ రాజు గారు మీకు కూడా చాలా చాలా ఇది ఎలా మీరు చేయగలరా అని వంద సార్లు అడిగారు చేస్తే అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలండి లేకపోతే నాకు ఎక్కడ ఏదైనా గోల్ ఉన్నా ఎవ్రీథింగ్ ఫిక్స్ సార్ మీకు హాస్పిటాలిటీస్ కానీ షోస్ కానీ ఈవెన్ ఆర్గనైజర్స్ కానీ అక్కడ లోకల్ ఆర్గనైజర్స్ అందరూ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమం బాగా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అందుకని మా మాధవ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి మా జడ్జి గారు ఎంతో ధైర్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉపయోగించుకున్నాను మీ అందరు ఆశస్సులతోటి 
దాన్ని మొదటి నుండి ఎంతగానో ఆదరించి ఈ స్థాయికి నిర్దిస్తున్న మా మీడియా సహోదరులందరికీ మరి ఒకసారి మీకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను ఎంతోమంది సింగర్స్ నేను యాక్చువల్లీ నేను అనుకోలేదు మన ఆంధ్రాలో ఎంతోమంది సింగర్స్ వస్తారా అని తెలియదు నాకు బట్ నేను చేసిన కార్యక్రమాల్లో టీవీ షోస్లో ఎంతోమంది సింగర్స్ చిన్నప్పుడు ఇంతంతో బొడ్డోళ్ళు ఇంతంతో కొన్ని ప్రతి పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు సింగర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ రావటం ఎంతో అభిమానంతో నా పాటలు పాడాలని ఎంతో సంతోషంగా రావటం చాలా ఆనందం వేస్తుంది సో ఈ కార్యక్రమాన్ని పదమూడవ తారీఖు వీఆర్ లాంచింగ్ అండి టోటల్గా ఎన్ కన్వెన్షన్లో పదమూడవ ఆదివారం సో అందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ బ్లెస్ చేసి మీ ఒక కళాకారుడికి దీనికన్నా ఆనందం ఇంకే ఉండదు ఒక రికగ్నైజేషన్ ఎవరికి ఒక సంగీత దర్శకుడు ఇంత రికగ్నైజన్ ఇచ్చారంటే నిజంగా వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను సో సో హ్యాపీ సో దీనికన్నా ఇంకా నేనేం చెప్పలేను ఇంకా నెక్స్ట్ షోస్ బ్రహ్మాండంగా జరగాలి పదమూడవ తారీఖు ఎక్స్పెక్టింగ్ పెద్ద గెస్ట్లు అంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం బై ది గాడ్స్ గ్రేస్ వాళ్ళందరూ వస్తే కూడా పదమూడవ తారీఖు ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సో ఐమ్ సో హ్యాపీ వన్స్ అగైన్ మీకు అందరికీ కోటి ధన్యవాదాలు కోటి అట్ ఫార్టీ ప్రీ లాంచ్ ఆన్ థర్టీన్త్ ఆగస్ట్ ఈ ఆదివారం మీ అందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి అందరూ మీ ఎంత అందరూ వచ్చి బ్లెస్ చేయాల్సి ఉందిగా మేము అందరూ కోరుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఒకరి వల్ల ఇద్దరు వల్ల ముగ్గురు వల్ల కాదు ఈ మీడియా అండ్ సింగర్స్ కోఆర్డినేషన్లో మహేష్ గారు ఒకసారి వీళ్ళిద్దరూ ఈ సింగర్స్ తాలూకా కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ తర్వాత మీడియా కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ మీ అందరితో చేస్తూ ఎంతో కోఆపరేట్ చేశారు అలాగే దత్తు వీళ్ళందరూ కేవలం కోటి గారి మీద ఉండే అభిమానం అంటే వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు ఇక్కడ ఉంది అది నా బాధ్యత అందుకని మీడియా వాళ్ళు నాకు ఒక్క వన్ మినిట్ పర్మిట్ చేయండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు నిజంగా ఆయనకి హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కోటి గారు అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఐజీపీ రిసెప్షన్ సెక్రటరీ అంటే యాక్చువల్గా ఎన్ఆర్ఐస్ వచ్చినా ఎక్కడ వాళ్ళు వచ్చినా అసలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తున్నాడు మన రాజుగారు వాళ్ళ అబ్బాయి అతనే రిసెప్షన్ సెక్రటరీ ఇప్పుడు డిజైనింగ్ వర్క్స్ చేసి ఇదంతా ఈ విధంగా తయారు చేశాడు రైట్ దినేష్ తప్పకుండా అందరూ సింగర్స్ అందరూ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ ఎందుకంటే అందరికీ నా పాటలు పాడాలని చాలా కుతూహలంతో ఉంటారు తప్పకుండా అందరికీ ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ కోరస్లోనే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ అందరు సింగర్స్ అందరు రండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు అందరూ గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలి ఓకే మోస్ట్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ